Entonces, como el plan es que no hay plan, ahora vamos a cruzar la barranca de Upía y ahí a mano izquierda sale una trocha, o sea, un camino de tierra que nos va a llevar hacia un río, el río Cabullaro, que vamos a cruzar en lancha. El plan es que no hay plan, y en el capítulo anterior y tras varios derrumbes en la ruta terminé en Villanueva, una ciudad con la que no contaba en mi camino y desde la que esta mañana he tenido que recalcular mi ruta por los llanos. Vale, con... Buenas tardes. Para cruzar el río, para allá. Para allá. Gracias. Pero lo que está claro es que me ha llevado varios días de ruta intensa llegar hasta este punto. Pero por fin estoy donde quería estar, en los llanos. Bueno, pues ya por fin un poco de caminibri. Atrás queda la Colombia montañosa, los páramos y los derrumbes, y entramos de lleno en zona de llanuras, calor sofocante y tierra roja. ¿Cómo? ¿A qué la ya? ¿Cuántas vienen? Una nada más. Pero también entramos, aunque no sé exactamente en qué momento, en zona roja. Bueno, pues esta es la barcaza que cruza el río Meta. Tierras dominadas por la guerrilla y donde rigen normas diferentes y algunas de ellas sorprendentes para alguien de fuera. Comienza pues el verdadero viaje. Gracias. Chao. Pues ahora sí, yo creo, ¿no? Bienvenidos a Los Llanos. Tierra Roja, Llanura, de ahí el nombre. Y nada, la verdad es que todo este trayecto tan largo ha sido para llegar hasta aquí con un poquito de margen y poder disfrutar de esta parte. Sabana. Bueno, no es sabana, ¿no? No sé. ¿Se consideraría sabana esto o no? Una sabana es, por definición, un tipo de ecosistema caracterizado por pastizales extensos con árboles dispersos y que se encuentra típicamente en regiones tropicales y subtropicales y donde el clima es cálido durante todo el año. Así que en principio yo creo que sí, que estamos en una sabana, pero si alguien detrás de la pantalla nos puede cultivar con sus conocimientos, por favor, que lo haga en comentarios. Seguimos. Buah, chaval. Uf. Estos caminos son de ir deprisa, ¿eh? O sea, vibra todo, pero... Pero ahí, suspensión... Es que, tío, pégate estos saltos. ¡Oh! ¡Oh! Clavado en un taco, realmente. Creo. Entonces... No lo voy a tocar, por si acaso. Y luego, es increíble, pero... Estas me las estoy comiendo una rapidez brutal. Obviamente todavía aguantan. Primero porque aguantan. Y segundo porque aguantan porque aguantan. Porque quiere decir que... <ríe> no sé cuándo podré cambiar neumáticos, pero me falta mucho. Ese es el parte diario, ¿no? De las 3 de la tarde. 35 grados, ¿cómo lo veis? Bueno, pues seguimos. Yo pensé que todo esto iba a ser destapado, pero no. Vamos a San Carlos de Guaira. Ya estamos con la memoria de pez otra vez. San Carlos de Guaroa, no de Guaira. Pero bueno, el caso es que una vez atravesado el río Cabullaro, seguimos dirección sur por un camino que de repente, y sin verlo venir, abandona las llanuras de tierras rojas. Qué carretera más rústica, ¿no? Joder, qué bonito, ¿no? Y entramos en esta carretera de asfalto bastante decente. Es muy espectacular esto, ¿no? que serpentea entre estas suaves montañas que parecen tapizadas por una alfombra verde. Y perdonad por la cursilada. Bueno, voy a entrar ya en relax, ¿eh? Ya estoy de viaje. Vamos a disfrutar del camino. ¡Buah, qué bonito está esto, ¿no? Lo que está claro es que en los próximos días nos vamos a hartar de tierras rojas y llanuras. ¡Buah! Fíjate, mira, mira. Así que ahora disfrutemos de estos kilómetros diferentes. ¡Qué bonitas estas montañas, ¿no? Así onduladillas, así... ¡Qué espectacular! Allá hay unas tormentas reguleras. 
Bueno, seguimos. ¡Oh, qué solecito! Todo lo que es el llano es zona muy ganadera. Además de zona de guerrilla y mucha plantación de coca. Todo eso supongo que lo veremos después. O no. Igual no nos enteramos de nada, pero vamos a ver. Pero aquí hay mucha vaca y la carne está muy rica. Porque ha bajado la temperatura a 30 grados y esto es una maravilla. Esa nube trae agua, sí o sí, ¿eh? Y yo voy para allá. Tarariroriroriro. Buah, chavales, qué viaje nos espera más bonito, creo. Aquí hay dos opciones, como que parece que esa sigue como por asfalto y da un poco de vuelta, pero hay una opción para nosotros. Parece ser. Una opción mucho mejor, ¿no? Claro, aquí ha habido agua recientemente. Oye, esto se pone interesante, ¿no? Bien salvada. Bueno, veis despacio. Bueno, no. <risa> no sé, voy a intentar ir no tan deprisa porque vengo enajenado y vibra todo. Rompo la cámara. Buenas tardes. Oh, oh. Oh, 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 oh. <risas> Su de que susto me ha dado Primer banco de arena desde hace, no sé, siglos Y no estaba preparado <risas> Bueno, está bastante curioso esto porque hay de todo, ¿eh? Tierra dura, como gravilla, arena blanda, como así ahora Ahora arena compacta Toma ya Uf Ahí va. Vamos. Vamos, tú, Catán. Las vacas han... <ríe> me han mirado así que de lejos y diciendo, ¿pero esto qué es? Sí, la verdad es que tienen razón. A ver, he visto un pibe con un teléfono en la mano, en mitad de la nada, y unos metros más abajo, su coche supuestamente, con el cap capó abierto. Ese de ahí, como que ha, ha tenido una avería y está buscando. ¡Hola! ¿Están averiados? Está ya. Es... Voy, voy a, a ver si les puedo ayudar, se voy a decir. <ríe> Buen sitio. Pero ahí es donde venimos. Sí. Porque uno por acá. Totalmente. Voy a ver si le puedo ayudar. Yo creo que en la, en la carretera, y más en este tipo de carreteras, hay que siempre echarse una mano en la medida de lo posible. ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Que se han quedado sin averiados? No me quiere prender. Me da estar y todo, pasamos aquí a la pata y empezó a parparear y se apagó y no me quiere... Y ya no quiere tal. ¿Y ha conseguido contactar con alguien? No, se ve que va aquí a ver si coge, pero no ha querido... ¿Quiere que...? Yo voy para allá. ¿Quiere que pida ayuda a algún lado o algo? Pues de... pero aquí en para allá, para ese lado. Estoy tratando de llamar a alguien para allá al puerto del mecánico, así de pronto. Pero no me quiere con la señal para acá. No, aquí yo, yo tampoco tengo señal, tengo una E. Sí, está pero muerto. ¿Y para allá no hay nadie a quien pedir o qué? No, yo vengo de allá, de abajo, pero por eso ya no hay nadie de, de donde yo vengo. ¿Y en estas casas no habrá alguien que le pueda ayudar o qué? Pues de pronto no me va a tocar de entrar y dejarlo ahí esta mañana mientras que luego se traigo el mecánico. O dejarlo ahí llamar un taxi para acá. Eso sí puede ser, sí. Sí, ni más que hacer porque hasta ahora ya aquí me voy a tener por aquí tan tarde. Mm, pues uno como yo. Pero yo no le puedo ayudar. De mecánica no sé nada. Si supera usted que es, algo de herramienta llevo. Pero entre usted y yo creo que sumamos en mecánicos, sumamos uno. O medio. <ríe> pues como quiera usted. Yo sí voy para allá. Si quiere que haga algo o... No, para allá no, porque aquí antes venimos saliendo. ¿Peligro no hay? No, para aquí no. Ah, pues me quedo tranquilo entonces. Gracias. Sí, bien, habiendo casas ahí, y aparte no son solo casas. O sea, hay ahí una buena montada. Así que nada, sigo. Sí, hombre, si estuvieran muy en la, en la mierda me iba para otro lado. ¡Buena suerte! Gracias, que les vaya bien. Qué bonito, ¿no? Túnel vegetal. Bueno, sigo. Se nos hará de noche en este camino, porque es que estoy viendo el mapa y veo que estamos muy lejos. Entre unas cosas y otras, se está haciendo muy tarde y no veo que haya pueblos hasta San Carlos, que todavía queda lejos. Porque queda un buen techo hasta algún lugar. Por supuesto que siempre queda la opción de acampar, que además tengo muchas ganas, pero para ello debería hacer alguna que otra averiguación. Es que yo estoy deseoso también de acampar. 
zona de serpientes seguro yo soy bastante ignorante para temas por ejemplo de eso de saber si son si hay serpientes qué tipo de serpientes yo creo que es el animal que más miedo le tengo por aquí por esta zona que no sé qué más puede haber pero probablemente y casi seguro esto es bastante exagerado porque el riesgo de que te ataque una serpiente es realmente bajo Uah, qué guapo no está recta tierra roja Uf. pero viajando solo y estando tan lejos de todo Siempre creo yo que hay que extra protegerse. Se pone un poco más. Oh, 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 oh. Oh, 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 cuidadito. Es que es muy, muy traicionero este terreno, ¿eh? Charco. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Aunque como siempre, el mayor peligro de un viaje en moto no es ni la guerrilla, ni los malandros, ni las serpientes. El mayor peligro de un viaje en moto siempre es la moto. No lo olvidemos. Las cuatro y media, queda una hora y media. Queda una hora y media de luz, ¿eh? Vamos, Rebulinche. Está el terreno muy. Mira, 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 mira. Muy cambiante y muy traicionero. Su madre. Uf. Su madre, que agujero agua. Usted me ha entrado agua hasta en la boca. He bebido, estaba rica. Uf, está muy peligroso, ¿no? No sé si lo estáis percibiendo, pero es como una gincana. Pues todo este agua está muy reciente. Yo creo que la tormenta esa que he visto antes, que he dicho eso lleva agua, yo creo que ha pasado por aquí. Y yo me he salvado de milagro. La verdad es que es un muy buen ejercicio ir por aquí porque te ayuda a, a reaccionar rápido ante todo tipo de adversidades terreniles. ¡Uh! Mosquitos. Ah, en boca cerrada no entran moscas. Dice el refrán. Qué bonito, ¿no? Qué paz. O no. Porque se me va a hacer de noche. A este ritmo. Es que no da para correr esto. Esto, si te pones a correr, te das unos sustos. Uf, uf, uf. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, señor. Está largo el camino, ¿eh? Pero bonito, la verdad. Una pregunta. ¿Cuándo va? Carlos. Ah, a San Carlos. No, yo soy Carlos, digo mi nombre. Ah, ya, ya. ¿El suyo? Juan. Voy para, sí, para San Carlos, de Guaroa. Mm. ¿Qué queda, más o menos? Como dos horas de aquí estoy. ¿Dos horas? Ostras, se me va a hacer de noche. Mm -hmm. ¿Y usted cree que hay algún sitio donde yo pueda acampar por ahí? Yo llevo mi tendita y todo. Pero ahí es el diamante, es bueno. ¿Diamante? Sí, ahí es el antico de rompecadena. ¿Para allá? Para llegar a rompecadena, una fica que hay cerquita y casi. Ahí está parecida, así que ahí pasa así. A ver, y ahí el antiguo está el diamante. ¿Y el diamante qué es? La finca. ¿Pero habrá alguien ahí que... Sí, yo... claro. Sí, ¿no? Está el Gilberto dando ahí. ¿Gilberto? Gilberto es el encargado. Bueno, no, no le quito más tiempo. Muy amable. No, 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 no. Ah, y una pregunta. ¿Por aquí hay serpientes? No sé, sí, por ahí no hay otra. Pero son muy... Son... Eh, porque la que una mala cuatro nariz. ¿Y esa es mala? ¿Esa es mala? Sí, esa es. ¿Te mata? Bien venenosa. Es que estaba también pensando en acampar yo libremente por ahí, en algún prado, mm. pero... Sería muy de mala uno para que le llegue ahí. Sí, ¿no? No hay tanto. Sí. Y otra cosa no hay, que sea, o sea, ah, lo, no, único, no. lo único medio peligroso puede ser la sí, serpiente. Sí, sí, pero no, están poniendo las trompas, ¿sí? O sea, si yo voy por ahí y veo un campito así que esté pisado, es, es ahí mal. no hay problema. Ahí no hay problema. Hecho. Malandros tampoco hay, ¿no? No, por acá, por este lado, no. Y guerrilla tampoco. Menos. Menos, ¿no? Antiguamente sí había, ¿no? Porque... Era como unos 10 años atrás. Esto, esto está abandonado porque la gente no podía trabajar. Han ido ustedes volviendo poco a poco, claro. Sí, claro, la, esta gente se fue. Yo no quiero que que no se fue, murió, pero. Todo bueno la vaina. Bueno, entonces, en una hora son las 5. A las 6 más o menos está el diamante, donde está Gilberto, donde puedo acampar y aparte, pues tendré una conversación y algo aprenderé. Y la otra opción es que si vemos un. Joder. La madre. Si vemos un sitio idílico donde acampar, pues ya habéis oído lo que ha dicho este hombre. Que si está pisadito no hay problema. Que no, que no. Que aquí el único problema uf, uf, uf. es estamparme contra el suelo y hacerme daño en este camino. Madre mía, cómo está esto. Por el que a estas horas no pasa absolutamente nadie. Y ese es el mayor riesgo. Se me ha ido de delante. ¡Qué susto! ¡Qué imagen, no! Uf. 
Oh, no. Uba. Oh, 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 oh. El camino, ¿no? Más espectacular para que se haga de noche. <ríe> El diamante, Gilberto. No perdamos tampoco la referencia. No, 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 no. No, no. Su puta madre, qué salvada. Uf. Todo por mirar el mapa. Oh, se me ha clavado de delante. Oh, chavales, esto se está poniendo. Tiene mala pinta, eh. Mira dónde está el sol. Si encima hay trampas. En el mapa he visto el diamante que lo indican. Pero no sé cuánto queda. No lo voy a calcular. Directamente le voy a dar gas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Salvadita. Hay que tener una sangre fría en esos casos para darle al gas. Lo he ido contra el árbol, pero por lo menos no me he caído. Oh, oh. Una salvadita. Qué bien va el ataque, ¿eh? Oh. Fuera gafas. Que no veo nada. Empecé la luz. Oh, shit. Qué bien hecho, ¿eh? Es que he llevado mucho tiempo la, el modo enduro limitado, porque es verdad que tiene demasiada potencia para, pues para casi siempre. Pero ahora mismo esos golpes de gas, puf, 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 sin que se cale, sin necesidad de embrague y con tanto peso. Ah, no, ¿por qué mierda voy hablando? No me he hecho nada, ¿eh? No os preocupéis. Ah. Qué flipado soy, de verdad. <risa> bueno, hostia, ¿eh? O sea, graciosa, vaya. Pero mal, no me ha enganchado el pie porque... Ay, con lo bien que íbamos. Joder, menos mal. Es que he bajado bastante de peso, ¿no? Yo, la moto. O sea, es clave. No tener que bajar nada de la moto para levantarla. Depende también cómo esté el terreno. En este caso, que estaba bastante plano, he podido. Venga, deja de fliparte. Y avancemos, que se va a hacer de noche. Y ni una cosa ni la otra. Ni a campo, libremente. Ni llego de día al sitio este. ¿Hemos perdido la cámara o qué? He perdido la cámara lateral. <risa> yo quiero acampar. O sea, yo acamparía así. Pero claro, no aquí al lado de la carretera. Pero ahí, o sea, es un nido de víboras. Nunca mejor dicho. A ver, camarita, ¿dónde muriste? <risa> Hola. No te hemos abandonado. <risa> Bueno, seguimos. Relax. Intentar llegar al diamante de día o casi de día. Vamos. Quedan pocos minutos de luz y aunque la opción del diamante es la más real, sigo pensando en acampar libremente. Así que me salgo del camino unos metros en busca de un escondrijo en el que no me vea nadie. Es una opción, ¿no? Pero que esté despejado de maleza. Estos setos. Me tapan de la carretera. Mira. Bueno, estoy al lado del diamante. Voy a ver qué, qué hay en el diamante y si no me vuelvo y acampo aquí. Es que por un lado me apetece acampar así libremente, pero por otro lado tengo la sensación de que me estoy perdiendo cosas. Que ahí está un tal Gilberto. No sé, es como que... No sé, os pasa a veces que ya te dicen un sitio y ya como que el objetivo es intentar llegar al diamante. ¿Qué pasa, vacas? Perdón por el susto, pero no me queda otra. Pues eso, que ya como que soy un flipado y ya tengo objetivo, el diamante. ¿Por qué? Pues yo qué sé, pues porque me lo ha dicho un señor. Igual luego llego al diamante y me gusta menos que haber acampado ahí en mitad de la nada yo solo. Que me apetecía mucho, la verdad, pero no sé, tengo ganas también de que me cuente la gente un poco de la zona y... Espectacularmente bonito, ¿eh? Ten, vale, es que no ves... Estamos llegando. Buah, chavales, qué bonito todo alrededor, ¿no? Hostias, vaya salvadita, chavales. Vaya salvada de última hora. 
Pero vamos. Es esto el diamante. Yo creo que es por aquí. Hola. Gilberto. ¿Qué se dice? Buenas noches. ¿Es usted Gilberto? Sí. Es que alguien me habló de usted hacía ahí un poco más antes. Yo soy Carlos. Sí. Y estoy de paso. Ah, ya. Y se me ha hecho de noche. Sí. ¿A usted me dejaría acampar por aquí en algún sitio? Claro, ahí en el kiosco, pues. ¿Dónde es el kiosco? Allá, mire. ¿Ahí dentro? Sí. Ah, maravilla. ¿Y puedo meter la moto? Sí. Muchas ah, gracias. Pero tal vez no cabe. No, no, hasta la puerta. Ah, sí. Sí, yo pongo ahí mi. Ahí dentro puedo meter mi tiendita. ¿Y a dónde vienen de.? Yo soy de España, voy yo sí. solo. ¿Y usted aquí solico? Sí, hoy se fue la de los chinos y fueron para pa Puerto López. Pues si no le importa, la hago como vamos. Yo no le voy a molestar, estoy cansadísimo. Claro. Hago noche ahí, mañana me voy y no le molesto. Si ¿Sí, no le importa. No, no, tranquilo. Bueno, le agradezco. Es que ya manejar hasta ahora. ¿Y está... es que viene solo o qué? Sí, vengo solo, sí. Pues nada, ¿y qué hago? ¿Por aquí meto la moto? ¿Será que por aquí cabe? Si me abre una de esas, sí. Claro. Madre mía, qué día más largo. Buenos días. He dormido bastantes horas. Ayer acabé cansadísimo. Es que el calor es... Pensa más el calor que el cansancio. No tiene sentido, ¿no? Esto que acabo de decir. Bueno, vamos a levantarnos, ¿no? Hoy ha llovido esta noche, por cierto. Bastante. No sé cuántas horas porque me volví a quedar dormido, pero me desperté con un tormentón de truenos y tal. Y de hecho la moto tiene agua. Luego me confirma que aquí sí si están, seguimos estando en época de no, no, no época en zona de lluvias y hay que siempre acampar debajo de un tejado porque si no se pediría una con ese nivel de lluvia que decir bueno voy a ver, a ver si Gilberto nos invita a un tintito tinto es un café en Colombia porque en España un tinto es un vino y a estas horas <ríe> no manejo el tema vino <ríe> Muchas gracias. No, me sentico. ¿Y usted que ya se, ya se levantó y ya...? Ya, ya. ¿Ya fue a ver las vacas y Yo todo? Yo ir a coger una, una mula para irme por allá abajo a revisar unas novillas. ¿A qué hora se levantó usted? Ya, me levanté como a las... Faltaban 10 para las 6. ¿Y qué hizo? ¿Se bajó a ver las vacas o qué? Sí, fui a ordeñar las dos vacitas. ¿Aquí tiene dos? Dos nomás tengo ahí para ordeñar. Aquí dos para ordeñar. Pero abajo usted me dijo que tenía... ¿Cuántas tiene en total? Hay como unas 700 y algo. ¿700 vacas? A mi cargo. ¿no? ¿A su cargo? Mm. ¿Y de quién es la finca? Es de un señor... Ese no está por acá. ¿no? O sea, él tenía una ganadería muy buena, sino que seguramente es quebró. Yo no sé qué le pasaría. Y vendió todo el ganado parido y toda la vaca ahorra. Y ahorita le ha, le ha rendido una empresa. Esa es la que la tiene. Hay muy buena carne aquí, ¿no? En los llanos. Sí. La, ¿Cómo le llaman? La... Ah, sí, la llanera es... Pues de 5 o 6 meses que te mamando. La carne llanera. La carne llanera, que es muy tierna, claro. Mmm, tiernita, claro. Mm. Sí, como está bien bonita la casa, se ve bonita con maticas, ¿no? La casa está muy bonita. La pintamos que ella. Huevitos de la buena gallina. Esos son de sus gallinas. Mm. Eso. Yo no como huevo, pero tiene buena pinta, ¿eh? Es de leña. Esta es de leña. Sí. Y la leña la recoge usted, sí. obviamente, claro. Tiene horno y tiene todo. ¿Y el, el gas de dónde lo saca? Es que lo tengo el pueblo. ¿Cada cuánto va al pueblo? Por ahí cada mes. Una vez al mes va a hacer compras y a... Sí. Es remesa. ¿Tiene televisión? No? Sí, ahí. Bueno, es que miré como a... Como hasta las 10. Cuando iba a empezar el patrón del mal, entonces lo apagué. ¿La están poniendo el patrón del mal otra vez? Pero tiene más años ya, esa serie de... ¿no? Y van a dar ahorita lo que se acabe es al 16, cartel de los sapos, otra vez. Esa no la he visto. Esa es buena. Tiene no. que atreverle con los narcos de Cali. Ah, con los que están después de Escobar. Sí, exacto. 
cuando Escobar, usted que tenía, 40 años. Sí, yo tenía tabachino, como 30 y algo de años. ¿Y cómo recuerda aquella época? Una época muy verdad, cansó el país. Aquí había guerrilla hace poco. Aquí había donde era Paraco. Esto era zona para mí, sí. ¿Y ya no están? No, ya no. ¿Usted vivía aquí cuando estaban ellos, no? Sí, claro. ¿Y qué tal? Pues uno no metiéndose con ellos, no. No poniéndose a sapearnos de nada. ¿no? Me da un poquito más de tintito porque... Claro, claro. <ríe> Yo necesito varios de estos para poder empezar a ser ¿Sí? personas así. <ríe> muy amable, Gilberto. Le agradezco mucho. ¿eh? Ayer usted me, me hizo muy bien porque era muy tarde ya y no tenía nada. Claro. Y usted hace así siempre. Cuando pasa alguien les deja... ¿Es normal que la gente se quede No, aquí? casi no. Eso es un peligro porque hay gente que vienen a robar y... ¿Yo le di confianza a usted o qué? Claro. Sí, uno sabe. Uno, por ejemplo, más o menos sabe quién... ¿Me dio usted cara de buena persona o qué? <risa> el cuero era serpiente. ¿Eso es qué? Un huevo. ¿Y esa es venenosa o no? No. Eso es como de anaconda. Pero sí que hay alguna venenosa por aquí. Aquí hay, aquí hay una que llaman la cascabel, que es venenosísima. La cuatro narices. Deja pelo de gato. Esa también es mala. Sí. Y hay una que llama macabrel, que se mantiene por ahí. Así. Esa es. Esa mantienes en los árboles. Y también es peligrosa. Es, también es peligrosa. ¿eh? ¿Y luego también hay arañas? También. Las arañas son peligrosísimas. ¿Cuál? Esa tarántula, que es como la mano mía, así de grande. ¿Y hay por aquí también? También. Hay una grandota. ¿Y a usted la ha picado alguna vez? No. No, no las he visto, las encuentra o no. Hoy de noche las ve uno. ¡Ahí la pirata! ¡Vamos! ¿Hay felinos aquí entonces? Claro. ¿Qué hay? Puro espuma que llaman. ¿Y se le ha comido algún ternero? Sí, varios. Aquí, claro, varios. Varios, ¿sí? ¿eh? Mm. ¿Pero hay muchos pumas? Hay hartos, sí. Como hay harta mata por todos lados. ¿Y a los humanos les atacan? ¿Les atacan no? No, ellos lo ven a uno y lo huyen. Huyen del humano. Mm. O sea que aquí el peligro mayor sería la serpiente. Pues la serpiente, sí. Hay claro. que tener cuidado. Pues con la araña, ¿no, Mar? Los hijos ya están todos mayores, ¿no? ¿Cuántos sí. hijos tiene usted? Tres. Dos hombres y una mujer. ¿Es usted abuelo ya y todo, todo o no? Claro. Ya soy abuelo. Ya hay un nieto como de 16, 17 años. Sí. ¿Qué años tiene usted, Gilberto? 61 años. <risa> 61 años. No pasa nadie ¿eh? por aquí. Casi no. ¿Y no se siente usted solo aquí? No. ¿No? <risa> Me la costumbre yo no. Está acostumbrado. ¿Y qué le preocupa? Mm -mm. Nada. ¿No tiene usted preocupaciones? Nada, no. ¿No? No. no. Pero está bien bonito su casa y tal, ahora se está aquí muy a gusto y se duerme muy bien. Esta que se me ha perdido el tapón y ya no sirve, este es mi nombre, sin igual. Bueno, mi nombre es Carlos, pero este es como el nombre de lo que hago y tal. Sí, sí. Entonces yo se lo voy a dejar aquí. Está llena de golpes. Sí, sí, está llena de golpes. Pero alguien vendrá por ella. ¿Qué quieren que le traiga? ¿Qué pues necesita cualquier, usted? Pues cualquier baño. ¿Sí? Que cosas cariño y el otro. Exacto. Cualquier cosa cariño. <risa> Muchas gracias por todo. Pues ya sabéis, no. chavales. O chavalas. La primera o el primero que llegue, mm. que traiga una vaina para don Gilberto y que se lleve la baba esta de recuerdo. Claro, que le... disfrute el camino, porque es que el camino es tan espectacular claro. que... Eso es. Mm. Mira la orden para aquí cuando lo ofrezca. 
Muy gracias, Gilberto. Sí, no, tranquilo, hágale. Le agradezco mucho su atención, de verdad. Que no tenía usted por qué. Y lo hice. Bueno, un colombiano más que distinguió usted. Tal cual. Desde que llegué a Colombia y comencé a investigar sobre el país, sabía, o al menos creía saber, que Los Llanos sería el lugar donde más encontraría lo que busco en un viaje en moto. Y efectivamente, he tardado tan solo un día en comprobarlo. Bueno, pues nada, qué día más bueno, ¿no? Qué noche más buena. Hola, <risa> espérate que... Ah, bueno, es que ha llovido, claro. Pero ha llovido y mucho esta noche. Los Llanos son, entre otras muchas cosas, tierra de caminos solitarios y exigentes y de personas que en la lotería del nacer les tocó un lugar completamente diferente al mío. Personas, en definitiva, de las que aprender. Y esto no ha hecho más que comenzar. No os perdáis el próximo capítulo.